ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കുറച്ച് ദിവസമായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ റിസൾട്ട് അറിയും മുമ്പേ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പഠിക്കുകയാണ് ഒരു കാലത്തും ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായി കാണില്ല കാരണം ഏത് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനുശേഷമൊക്കെ പഠനം തുടങ്ങിയ ഒരു കാലമായിരുന്നു ഇത്രയും മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ വർഷം മുതൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല എന്നാൽ അത് വിചാരിച്ച് റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാനും നമുക്ക് സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോഴ്സ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോട്ട്സൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക കാരണം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങളുടേതാണ് ഭാവി നിങ്ങളുടേതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിനെ കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ് വെച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ കമൻറ്റ് കണ്ടു സാറേ റിസൾട്ട് പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ലൈവ് തുടങ്ങണോ അപ്പോൾ ലൈവ് നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിനാവാം ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം സെറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പല ടി വി ചാനലുകളിലൂടെ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പോവാം സെറ്റ്സ് നിങ്ങൾ പിന്നെ മലയാള മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് കയറിയ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും ലാംഗ്വേജിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് കയറാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഡീറ്റെയിൽഡായി പറയാൻ ശ്രമിക്കാം സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഒരു കൂട്ടം ആ കൂട്ടത്തിന് മാത്സിൽ എന്താ കാര്യം ആ കൂട്ടത്തിന് മാത്സിൽ എന്താ കാര്യം സെറ്റ്സ് മാത്സിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം ഉള്ളത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം മാത്സിലാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആണ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഒരു സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു അയ്യായിരത്തോളം കുട്ടികളുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക ആ സ്കൂളിൽ ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് എട്ടിൽ പഠിക്കുന്നവർ ഒമ്പതിൽ പഠിക്കുന്നവർ പത്തിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അങ്ങനെ എത്രയെല്ലാം കാറ്റഗറി ആയിത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ഓരോ കുട്ടിക്കും പേര് കൊടുക്കുന്നു ഡിവിഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും ഈ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് മാത്സിലെ സെറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആരും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെറ്റ്സ് രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടം രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ തരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മാത്സിൻ്റെ പുസ്തകം ഫിസിക്സിൻ്റെ പുസ്തകം കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രായം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലൈബ്രറി അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ആ ലൈബ്രറിയിൽ നോവൽ ഫിക്ഷൻ അതുപോലെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി പോയം ഈ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വേഗത്തിൽ പോയി എടുക്കാനല്ലേ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സെറ്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലും പറയുന്നത് അതായത് സെറ്റ്സ് ഇസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഇതാണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയണം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഇത് സെറ്റാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ മെമ്പേഴ്സ് ഇത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അല്ലേ എൻ്റെ വീട്ടിലെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും ഇത്ര ആളുകൾ ആ ആളുകൾക്ക് ഇത്ര ഇത്ര പ്രത്യേകത ഇത്ര ആൺകുട്ടികൾ ഇത്ര പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ലോകത്തെ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവേകമുള്ള ആളുകൾ അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പരിചയപ്പെട്ടതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു ഇയാൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അയാൾക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ല എന്നായിരിക്കും എന്നാൽ അത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടതല്ല ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഭൂമിയിലെ പുഴകൾ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് നമുക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയാത്തത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും
എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ പേര് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓഷ്യൻസ് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിൽ അഞ്ച് സമുദ്രങ്ങളാണുള്ളത് ആ സമുദ്രങ്ങൾ കൃത്യമായ എണ്ണമാണ് പേരുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് മാത്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി പഠിക്കാനുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് തരുന്ന ഓരോ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് ആ സെറ്റ്സ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആ സെറ്റുകളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ലെസ് ദാൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ ടെന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേർഡ്സ് അറിയാത്തത് ആദ്യം എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കാം ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്രാ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതിൽ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്നാണ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഏതാ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എക്സെട്രാ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് വൺ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ടു ഓ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് എന്ന ഓഡ് നമ്പർ അല്ല ടു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് എഴുതാൻ കഴിയൂല ത്രീ എഴുതാം ത്രീ എന്താണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ഒപ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ഫോർ ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഫൈവ് ഓഡ് സിക്സ് ഈവൻ ആണ് സെവൻ ഓഡ് നയൻ ഓഡ് നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ലെവൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയില്ല ടെന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് പത്തിൽ താഴെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഏത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊരു സെറ്റ് പരിചയപ്പെടാം വൊവൽസ് വൊവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് എ ഇ ഐ ഒ യു വൊവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഇറ്റ്സ് ആൾസോ എ സെറ്റ് എന്താണ് കാരണം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അത് അതേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ ആരും കണ്ടുപിടിക്കാതെ കിടക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഈ നമുക്ക് ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞ കൃത്യമായി സെൻസസ് നടത്തി നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ആണ് വൊവൽസ് എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു സെറ്റാണ് എന്ന് പറയാം എന്തിൻ്റെ സെറ്റ് വൊവൽസിൻ്റെ സെറ്റാണെന്ന് പറയാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഫോർത്ത് വൺ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ സെറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുള്ള വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രാങ്കിളിനെ നമുക്കൊരു സെറ്റാക്കി പറയാം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ ഈക്വലേറ്റർ ട്രാങ്കിൾ ഈക്വലേറ്റർ ട്രാങ്കിൾ ഐസോസിലസ് കേലിയൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ അക്യൂ ട്രാങ്കിൾ ഒബ്ക്യൂസ് ട്രാങ്കിൾ ഇതല്ലാത്ത ട്രാങ്കിൾസ് ഇല്ല നമുക്കപ്പോൾ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് കൃത്യമായി നമുക്ക് നിർവചിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ ഈക്വലേറ്റർ ട്രാങ്കിൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഈക്വലേറ്റർ ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സൈഡ്സും ഈക്വലായ ട്രാങ്കിൾ ആണ് ഐസോസിലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വലായ ട്രാങ്കിൾ ആണ് സ്കേലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡും ഈക്വൽ ആവില്ല ത്രീ സൈഡ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മൂന്ന് സൈഡും ഡിഫറെൻറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ഇതൊരു സ്കേലിയൻ ട്രാങ്കിൾ ത്രീ ഫോർ നയൻ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സ്കേലിയൻ ട്രാങ്കിൾ ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ വൺ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എല്ലാവർക്കും അറിയാം അക്യൂട്ട് ട്രാങ്കിൾ ത്രീ ആംഗിൾസ് ആർ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി മൂന്ന് ആംഗിളും തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കുറവ് ഒബ്ക്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആംഗിളെങ്കിലും തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും നയൻ എബവ് നയൻറ്റി ആയിരിക്കും ഒബ്ക്യൂസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൃഹത് കോൺ തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടിയ ആംഗിൾ ഒബ്ക്യൂസ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ആംഗിളെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആംഗിൾസും നയൻറ്റിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും റൈറ്റ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് സ്കേലിയൻ ത്രീ സൈഡ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസോസിലസ് ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഈക്വലേറ്റർ ത്രീ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ നമ്മൾ അതൊന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ
പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ആർ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടു ടെൻ ഇസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേ പേജിൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ സിക്സ് വൺ അല്ലെ സിക്സ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വട്ട് ഇസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ അതാണ് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഒരു നമുക്കറിയാം മാത്സിലൊക്കെ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് രണ്ട് ആൻസർ തേർഡ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ത്രീ അതെല്ലാം ഒരു സെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് പറയാം ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവും കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ ടു ത്രീ സിക്സ് ആണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണും ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്താൽ വണ്ണും സിക്സും ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് എത്തില്ല മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ മൈനസ് ഫൈവ് കിട്ടി മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ പ്ലസ് സിക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് മൈനസ് ടു ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ അവ സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ സൈൻ മാറ്റി എഴുതുന്നു മൈനസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ സൈൻ മാറ്റി എഴുതുന്നു ടു ത്രീ ആർ സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ സെറ്റ്സ് എന്ന ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ടെക്സ്റ്റിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ കളക്ഷൻ ഇതെല്ലാം ഒരു കൂട്ടമാണ് ഒരു കളക്ഷൻ ആണ് മാത്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ച മാത്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കളക്ഷനായി മാറും മാറും എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായല്ലോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവണം നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം തുടർന്നും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലും ആയി കൂടെയുള്ള പോലെ തന്നെ തുടർന്നുണ്ടാവണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക്